गुड मर्निंग एवरीवान गुड मर्निंग फ्रम ले तो आज के हे नेक्स्ट डे हाथ भांगा ही तो आज के सब तक इम्पोर्टेंट क्या हे गाड़ी के ट्रांसपोर्ट कराते हैं तर एक कन्टैक्ट पे तो अंकल्ट आसार कथा आज बाट हमें एक कन्टैक्ट पे एक बार भावी निजे जोज करी और एक बहरे जा बहरे गए कि लागेज आ मैं जेटा के बैगे नीते हैं किचू आज हमें भावी बैकर साथ टप बक्सर साथ देव मैं पार्सल कर देव तो एखन के बड़ी फटाफट एंड देखिए अनेक क्या आज के एक हाथ नहीं बिराट असुविधा हे तो स्टेट हमें सब किचु भिडियोटा डिटेल्स देव बैचान्स जो इन फ्यूचर कारो एर को प्रब्लेम है हमारे मत से जो बैक ट्रांसपोर्ट कराते चाय कोथा दिए करा ची कर कत टा पड़े हमें सब डिटेल्स ही देव एंड हमें क्यों बाड़ी जा रिसाइड करते परि तो स्टेट हमें सब इनफरमेशन दीची आज के तो स्टे ट्यून्ड हमें सब इनफरमेशन दीची आज के बैगर दोकान खुजी एन तो बोलो आगे आज जानी ना पाव की पाव ना वही तो हाँ स्वैग वैग गलो आई चेक बैगे दुकान तो बैग कितना करके लगेज कैरी करने के लिए जो बड़ा हो और सस्ता हो ये सब चले आस दुकान फोन कर तो हमें वेट कर खे दे आसू तपर कि प्रसिजियर की आज देखा ठीक है ये जो बैक नहीं बैकटा के मन हम नहीं जो नहीं गए जा ढोकान देखी जो टप बक्स नहीं पाठाते बोले तेल टप बक्सटा ढुकिए देव मैं वो तो फिट कराई आते कि जिन ढुकिए पाठिए देव सब कुछ पैक टैक कर नहीं बजे दोपुर दोटो आढ़ाई तो गाड़ी ए लेगली तो हुगली पोचाते गाड़ी लागे दस हजार टाइम उन्नीस बीस डिफरेंस अब खूब बेसि हेरफेर है ना तो तुम्हारा कलकता जेखने खुशी इम्पोर्ट कर मैं ट्रांसपोर्ट करते पर असुविधा नहीं सब डकुमेंटेशन चलते ठीक है सब डकुमेंटेशन हो गए मोटामोटी तो एक ट्रैकिंग नम्बर आप दी देव जैसे हमारे बैक क्या आज कत दिन लागे ट्रैक करते तो ठीक है पैकिंग कराते नहीं जाए गाड़ी तेल छो अने तेल छो मोटामोटी एक जन के सत लिटार तेल बेर कर टैंक दिए दी दिल सकाल बार न लिटार तेल एक जन के दी दीजिए जेडिकने सस्ताय एखे तो सत लिटार तेल दिल एक जन के हाँ के बलो आप बोलिए कितना दे भाई कितना करके लिटार चल रहा है बोलो नहीं आप बोलिए ना हाँ ठीक है भाई एक सौ टाइम लिटार हमें बोलो सत लिटारे आप पाँच सौ दे दीजिए अच्छा हमको तो इधर पेट्रोल ऐसे ही देके चला जाता है तो जो लेते हैं पेट्रोल सात लीटर पेट्रोल दिला तीन सौ टाइम दिला की करो गाड़ी तेल रखते वाड़ बना फेले दी तो अबे जहाँ से बाजे ट्रिप तो जहाँ से अच्छे मोटा मोटी तेल रखे ची गाड़ी ते जाते नहीं जाते वाड़ यार जगह जो हम पहुँची है वे स्ट हरियाणा महाराष्ट्र 
তো বাইকগুলো যাবে এরকম আমার গাড়িটা প্যাক হবে ওই যারা স্কুটি আছে প্যাক হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবার চাবি নিয়ে হ্যান্ড গ্লাভ খুলে সব দেখে নি গাড়িতে গাড়িটা ভিডিও করে নি এটা হচ্ছে গাড়ির ট্র্যাকিং নাম্বার তা কারণ আমরা যাচ্ছি গাড়ি করে এয়ারপোর্ট কারণ হচ্ছে অনলাইনে টিকিটের দাম অনেক বেশি দেখাচ্ছে তাই ভাবলাম সামনে এয়ারপোর্ট দু কিলোমিটার এয়ারপোর্টে গিয়ে একটু ট্রাই নেব দেখি কিছু হয় নাকি তারপরে সেভাবে বুক করে নেব এয়ারপোর্টের গেট বন্ধ ছিল আশিস কি বললো বললো কালকে সকাল ছটায় আসতে এখন এয়ারপোর্টে কোনো স্টাফ নেই সবাই বাড়ি সবাই বাড়ি চলে গেছে অ্যাকচুয়ালি এখানে ফ্লাইট কম তো সেরকম একটা চাপ নেই তাই জন্য ঠিক আছে অনলাইন বুক করা হয়নি তো আজকে হচ্ছে নেক্সট ডে মর্নিং এই চা খেতে এসছি নিচে রেস্টুরেন্ট চা খাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা স্টে করবো এখানে কারণ আমাদের ফ্লাইট টিকিট বুক হয়েছে কালকের আজকের টিকিট পাইনি আমরা কালকে ফ্লাইটে করে আমরা কলকাতা আজকে এখানে স্টে করব রেস্ট নেব তারপরে বেরোবো কালকে একটু লোকালটা ঘুরে নেবো ঘুরেছি কাত দিন দিয়ে ঘুরেই যাচ্ছি সকালে ব্রেকফাস্ট পুরি আর ঘুগনি বেস্ট ছোলে পুরি ছোলে তো কালকে বেরিয়ে যাবো কালকে সকাল সকাল মর্নিং ফ্লাইট আছে লে থেকে তো ভাবলো একটু মার্কেট যাই দেখি যদি বিমানের জন্য কিছু কিনি কিছু পেলে নো বা রামুমি কি আছে তাই একটু যাচ্ছি হাঁটতে হাঁটতে এখান থেকে দশ পনেরো মিনিট লাগবে হেঁটে অ্যাকচুয়ালি সোজা রাস্তা হলে কোনো ব্যাপার না পাহাড়ে হাঁট হাঁটা অভ্যাস নেই তো একটু হাঁটলে আমরা হাঁপিয়ে যাই বাকি এখানে ওয়েদার তো হেভি ফাইন ওয়েদার আছে পুরো রোদ ব্লু স্কাই পাহাড় বরফ মার্কেটে ভালো কিছু কিনবো বাট দেখছি সব বন্ধ ওখানে রাস্তা কালকে কেন ঠিক চলে আসছে খুঁড়ে দিচ্ছে সব দোকান বন্ধ তাহলে মিষ্টি দোকান খোলা আর একটা মুদি খানা দোকান ব্যাড লাক তো জিজ্ঞাস করলাম কারণ বললো যে সানডে বলে নাকি সব বন্ধ এখানে সানডে করে নাকি সব বন্ধ থাকে এই দোকানে ঢুকি দেখি পাই নাকি ফ্রিজ ম্যাগনেট ফ্যাগনেট পাই নাকি একটা দোকান মার্কেটে এসছি একটা অন্য মার্কেট এটা একটা মেন মার্কেট লেট একটু উপরে এসছি এখানে সব দোকান ফোকান খোলা এখান থেকে ঢুকে ঢুকে ওর একটু কড়া জিনিস কিনবো সুদীপটার জন্য ভাবছি চা বিটিং কিনবো নর্মাল এখানে সব দোকান খোলা আছে এখান থেকে একটা চা বিটিং টিং নি দাদাকে এসছি না নিলে একটা হবে নাকি একটা ফ্রিজ ম্যাগনেটও নেবো অনেকটা রাস্তায় হেঁটে চলে এসছি অ্যাকচুয়ালি হেঁটে আসেনি আমার একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিলো তো আমাদেরকে লিফট দিয়ে ছেড়ে দিল माउंट পাহাড়ে উঠছে একজন সব মানে বাইক গাড়ির পার্টস দিয়ে বানানো জিনিসগুলো হেভি বানিয়েছে ইয়াক বানিয়েছে এটা একটা মানুষ ক্যাম্পিং করতে মানে উঠছে পাহাড়ে এটা এখানকার মনে হয় কি এক নম্বর গোট মনে হয় সিমগুলো বানিয়েছে হেভি হেভি সবার প্রথমে এটা একটা স্টল নিচ্ছি সুদীপ্তার জন্য 
কেন রেখে দেখ আমার একটা হাত তো ভাঙা এলাম একটা চাবি রিং নিচ্ছি একটা আশিসের জন্য নিচ্ছি একটা ফ্রিজ ম্যাগনেট নিচ্ছি এটা তো ওষুধ এই একটা নিচ্ছি জুলে আর এটা একটা খুব সুন্দর আছে ওয়াচ দেখাচ্ছি এই যে এটা একটা নিচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি চাবি রিং টাইপের বেস্ট পার্ট ইস ঘড়ি খুলে যায় লাগছে না কেন মালটা ফলি <coughs> তাই না কারণ লাদাখ মনে হচ্ছে বাড়ি যেতে দেবে না কালকে ওয়েদার খুব খারাপ হয়ে গেছিলো এখানে মানে একটু ওয়েদার ওয়েদার খারাপ হলে কেন ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে যায় নর্মালি তো কালকে খুব ওয়েদার খারাপ হয়ে গেছিলো বিকেলে আমি তো ভাবলাম ঝড় বৃষ্টি না হয় তো দেখছি সকালে আবার সব ঠিকঠাক আছে তো বেরোবো এবার উইদ ইন থার্টি মিনিটস বেরোবো বেশ ভাবছি নিচে কি চা পা খেয়ে নি রেডি হয়ে সকাল সকাল চলে এসছে নিচে এই হচ্ছে আঙ্কাল রেস্টুরেন্ট পার্কি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট হাউজিং কলোনি ফোন নাম্বার খুবই জেনুইন চোখ বন্ধ করে ইউ ক্যান ট্রাস্ট মানুষ মানে পাওয়া আজকালকার দিনে খুবই মুশকিল বাট এখানে সবাই হেল্পফুল কিন্তু কোনো কথাই হবে না আলাদাই লেভেল দিল্লি এয়ারপোর্টে তো আমাদের এখন ফ্লাইট আছে ছটায় একটু ঘুরে কিছু খাওয়া দাওয়া করি তারপরে এখান থেকে ফ্লাইটে আবার কলকাতা তো আমরা আছি এখন দিল্লি এয়ারপোর্টে তো এখন আমাদের ফ্লাইটটা দেখছি ক্যান্সেল দেখাচ্ছে তো এবার যাচ্ছি ঘুরছি এদিক ওদিক এবার কী করা যায় এনকোয়ারি অফিসে যাচ্ছি এনকোয়ারি করতে কী হবে মেবি অন্য ফ্লাইট দেবো হয়তো দেখি এখন তোর ব্যাড লাক বাড়ি যেতে দিচ্ছে না বোর্ডিং পাসে বার করা গেছে তো বললো ওখান থেকে কাউন্টার দিয়ে এক্সিট করাতে হবে তো এখন একটা ম্যাডাম আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে জানি না বুঝি ম্যাডাম হচ্ছে ম্যাডাম নিয়ে যাচ্ছে কোথায় জানি মেবি হয়তো অন্য ফ্লাইট দেবে কি কী করবে এটাই জানে বাড়ি না যেতে পারলে এখানে থাকবো বললো আমি জানি না ভাই আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও ঠিক আছে আসিস সেম কথা বলবো এরকম করলে কি করে হবে সকালবেলা যদি বসেছি তিন চার ঘন্টা হয়ে গেছে পাঁচ ঘন্টার আমার ওয়েটিং ছিল এক ঘন্টা বাকি আছে আর এখন যদি দেখা ফ্লাইট ক্যান্সেল কি করে হবে আরও দু তিন ঘন্টা বেবি হয়তো ওয়েট করতে বলবে 
ওদিকে সুদীপ তো আমাকে নিতে আসার কথা আছে ওকেও তো বাবুকে নিয়ে আসবে ওয়েট করতে হবে তো ফ্লাইট হয়ে গেছে ক্যান্সেল যেরকম বললাম নিয়ে যা হোক করে বলছিল যে কালকে সকাল নটা নাইন ফিফটি ফাইভে আমাদের ফ্লাইট দেবে বললাম ভাই না ভাই আমি আমার মেডিকেল এমার্জেন্সি আছে আমার হাত ভেঙে গেছে আমার বাড়ি যেতে নিয়ে বললো আড়াইটার সময় ভোর আড়াইটা আমার না না বাবারে আড়াইটা অনেক দামি তখন কী করে ওয়েট করবো তারপরে যা হোক করে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কাউন্টারে তো সাড়ে সাতটার সময় একটা ফ্লাইট দিয়েছে টিকিট আমাকে দিয়ে দিয়েছে যাচ্ছি টার্মিনাল থ্রি দশ মিনিট বললো লাগবে হেঁটে তাই হেঁটে যাচ্ছি এটা একটা অন্য টার্মিনালে আছে আমরা ছিলাম টার্মিনাল টুতে তো জানি না এরা কী করছে ভাই বাড়ি পৌঁছাতে পারবো কি না সেটাও জানি না আজকে মাথা হয়ে যাচ্ছে খারাপ তিন চার ঘন্টা দিয়ে ওয়েট করছি আবার সাড়ে সাতটা ঠিক আছে ছটায় ছিল ফ্লাইট আমাদের সাড়ে সাতটা খুব বেশি ব্যাপার না মেন হচ্ছে বারবার চেক ইন চেক আউট আবার এখন যাচ্ছি সেখানে কোনো চেক ইন করতে হবে ব্যাগ দিয়ে সব জিনিস বলে বের করো ঢালো চলো দেখাই কি হচ্ছে না হচ্ছে আর মেন হচ্ছে কেউ হেল্প করতে চাই যেন কোনো কথা শুনছে না কেউ এ বলছে ওই কাউন্টারে যাও ও বলছে ওই কাউন্টারে যাও হাঁটার পরে বড় পেয়ে গেছে জল চেষ্টা জল নিতে হবে জল নেই আমাদের কাছে এক ওয়াটার বটল দিস তো ফাইনালি সিকিউরিটি চেকিং করে নিচ্ছি গান বাজছে সিকিউরিটি চেকিং করে নিচ্ছি এখন একটু সময় আছে আসে তাই ভাবলাম এই সব হাঁটাচলা করতে করতে খিদে পেয়ে গেছে তাই একটু কফি খেতে দাঁড়িয়েছি এ দাঁড়া ওটা দেখা এই যে বাজারটা দিয়েছিল ওটা হচ্ছে টিম হটিংসের কি বলবো স্পেশালিটি কফি অর্ডার দিলাম তো একটা বাজার দিয়ে দিল বললো যখন এটা বাজবে তখন কাউন্টারে যেতে তখন আমার জিনিসটা দেবে গুড এটা ভালো জিনিস ওয়েট করতে হবে না ফ্লাইট ছিল সেভেন থার্টি ওটাও ডিলে হয়ে গেছে ডিলে হয়ে আটটা করে দিচ্ছে তো এখন বাজে অলমোস্ট সাড়ে সাতটা অ্যান্ড ফ্লাইট লেগেছে দেখা যাক কী হয় সেভেন ফিফটি টু এখন বোর্ডিং স্টার্ট হলো ছটার ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে সাড়ে সাতটা সাড়ে সাতটা ডিলে হয়ে সেই ফ্লাইট ছাড়লো নটায় পৌঁছালাম এখানে এগারোটা এসে দেখছি আমার লাগেজ আসেনি নাকি আমি নাকি সারাদিন এয়ারপোর্টে কাটিছি আমি নাকি লেট চেকিং করেছি আমার লাগেজ আসেনি বললাম এ বলছে এখানে যাও একজনকে বললাম ও বলছে তোমার ফ্লাইটে নেক্সট ফ্লাইটে এসে গেছে ফ্লাইট ল্যান্ড করে গেছে বেল্ট নাম্বার ফোরে তোমার আসবে বাট এখানে অন্য ফ্লাইটের এখন মানে লাগেজ এসছে আমারটা বলছে আসবে নাকি নেক্সট দিল্লি টু কলকাতা ফ্লাইটে আসবে নাকি এসে গেছে ল্যান্ড করে গেছে আসবে আমার তো মনে হয় না এরকম কিছু ব্যাপার কারণ আমি নিজেই ল্যান্ড করেছি দশ মিনিট আবার একটা ল্যান্ড করে গেল ফালতু সিস্টেম মাথা মুন্ডি আমি যদি আবার এখান থেকে কোথাও ট্রাভেল করা থাকতো তাহলে তো হয়ে যেত আমার লাগে ব্যথা 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 ঠিক আছে